ప్రగతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఒకటవ తేదీ గురువారం నుంచి పదిహేనవ తేదీ గురువారం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పక్షంలో మిథున్ రాశి జాతకులకి ఫలితాలు సూచనలు సలహాలు ఏమిటో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఒకటవ తేదీ ప్రారంభం నుంచి దాదాపుగా అనుకూల పరిస్థితులన్నీ కూడా వచ్చినట్టుగానే వస్తుంటాయి వస్తుంటాయి కూడా నాలుగవ తేదీ సూర్యోదయానికి కంటే ముందు నాలుగు గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాల వరకు రక్త సంబంధీకులు ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయాలు కావచ్చు లేదా వారికి మీరు చెప్పినటువంటి సలహాలు కావచ్చు వారి ద్వారా లబ్ధి కావచ్చు మీరు ఇచ్చేటువంటి మెరుగైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు ఏది ఏమైనా ఒకటి రెండు మూడు ఈ మూడు తా తేదీలు కూడా చక్కటి పరిస్థితులు అనేవి అనుభవించడానికి అవకాశాలు అంటూ వస్తాయి ఆర్థిక పరంగా కూడా మీకు మేలు చేకునేటువంటి స్థితిగతులు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఇక నాలుగవ తేదీ ఉదయం నాలుగు గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాల దగ్గర నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం కొంత అనుకూలం అని మీరు అనుకోవద్దు కానీ మీ జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోండి ఎన్ని చేద్దనంటే ఆ ఉన్నటువంటి ఆ కొద్ది రోజుల్లో అంటే నాలుగవ తేదీ నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ మధ్య వరకు మధ్యాహ్నం వరకు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కేవలం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం మాత్రమే అనుకూలతలు ఉంటాయి అవి ఉద్యోగము వ్యాపారము ఆరోగ్యము వాహనము గృహము కెరీర్ నెక్స్ట్ ముఖ్యమైన ప్రణాళికలు ఒప్పందాలు రిజిస్ట్రేషన్లు లేదా పరిష్కారం కానటువంటి అంశాలు స్పెక్యులేషను బంధుమిత్రాదుల మధ్య ఉన్నటువంటి కొన్ని సాగేటువంటి చర్చలు ఇతర సంభాషణలు శుభ సంబంధాన వ్యవహారాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి అనుకున్నట్లుగా అయిపోయినట్లుగా విజయం సాధించినట్లుగా కార్యసిద్ధి ఇంకెంతసేపట్లో అయిపోతుందండి ఫైనల్ ఇంకెంత స్టాంప్ పడబోతుంది అనుకుంటారు కానీ ఎందుకో కొంచెం వ్యతిరేకతలు వస్తూ ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే మీ రాశికి లాభస్థానాధిపతి అనేటువంటి కుజులకి నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు కొంచెం శని నుంచి ఘర్షణ రాబోతుంది అందువల్ల కొద్దిగా ప్రతి విషయంలో కూడా లాభం ఎక్కడైతే రాబోతుందో ఆ లాభం వచ్చేటువంటి అంశాల మీద కొంచెం దృష్టి అధికంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది డిసెంబర్ వరకు కూడా మీరు ముఖ్యంగా ఐదవ తేదీ ధనత్రయోదశి కనుక ఆ రోజున ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి ఉంచడానికి కూడా ప్రయత్నం అంటూ చేయండి ఇక దీంతోపాటు ఏమిటంటే మీరు మనకు ముఖ్యమైనటువంటి గమనిక ఏంటంటే సంతాన విషయాల మీద ఒక్కోసారి శ్రద్ధ సరిగా చూపలేకపోయిన కారణంగా కూడా కొన్ని చికాకులు కానీ లేక ఇతర సంబంధ సమస్యలు కానీ ఆందోళన కానీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక సంతాన అంశాల మీద అధికంగా దృష్టి అనేది సాగించండి నెక్స్ట్ ఎనిమిదవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి పదమూడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం కొంతవరకు మేలు కలిగే విధంగా ఉంటుంది యాభై ఐదు శాతం నుంచి అరవై రెండు శాతం అనుకూల పరిస్థితులన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఏడవ తేదీ దీపావళి అమావాస్య జరుగుతుంది కనుక ఆ దీపావళి అమావాస్య తర్వాత రోజు అంటే ఎనిమిదవ తేదీ ఎనిమిదవ తేదీ వీలైనంత వరకు ఎవరితో కూడా మాట్లాడే సమయంలో కొంచెం ఏదో టెన్షన్తో ఉన్నట్టు మాట్లాడకండి మీకు టెన్షన్ లేకపోయినా మీరు మాట్లాడే దూరం టెన్షన్గా ఉండే అవకాశం కనుక మీరు ఏదో ఒత్తిడి ఉందని మీకు రావాల్సినటువంటి మీరు పొందవలసినటువంటి లబ్ధి ఏదైతే ఉంటుందో ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి అది ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కనుక ఎనిమిదవ తేదీ టెన్షన్ మాత్రం పడకండి భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి సన్నిహితాన్ని అలాగే కొనసాగించడానికే ప్రయత్నం అంటూ చేయండి పదకొండవ తేదీ ఆ రోజున ప్రత్యేకంగా మూలా నక్షత్రము ఆ రోజు మూలా నక్షత్రం కరెక్ట్గా మీకు ఏడవ స్థానంలో చంద్రుడు సంచారం సాగిస్తూ ఉంటాడు నాగ చతుర్థి కనుక ఈ పదకొండవ తేదీన ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా మధ్యాహ్నిక భోజనంలో వీలైనంత వరకు తీపి పదార్థాన్ని తినడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి పదకొండు మధ్యాహ్నం భోజనానికి ముందు కానీ భోజనం వెంటనే కానీ తీపి పదార్థాన్ని తినడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏదైనా మీకు ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు కనుక ఒకసారి కనుక పరిశీలిస్తే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఈ నాలుగు రోజుల్లో చాలా వరకు మెరుగైనటువంటి యాభై శాతం పైనే అనుకూల పరిస్థితులు వస్తుంటాయి అరవై రెండు శాతం వరకే మాత్రమే వస్తుంటాయి కానీ ఈ సమయంలో మీరు ఆందోళన చెందినట్టుగా ఎదుటి వారితో మాట్లాడవద్దు ఒకవేళ నిజంగానే మీకు ఏదైనా టెన్షన్ లాంటిది ఉందనుకో వాటిని బెటర్ టు కంట్రోల్ ఎవరికి కనిపించకుండా దాన్ని నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం అంటూ ఉన్నదని ఈ మిథునం వారు గమనించాలి నెక్స్ట్ పదమూడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల నుంచి పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్నటువంటి సమయాన్ని కనుక గమనిస్తే వాహన విషయంలో కావచ్చు అనారోగ్యంలో కావచ్చు స్పెక్యులేషన్లో కానీ లేదా కొంతవరకు ఆగిపోతున్నటువంటి ఒప్పందాలు ఆగిపోతున్న రిజిస్ట్రేషన్లు కొన్ని అసౌకర్యాలు లాంటివి కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండు రోజుల్లో కూడా కొంత మీ బ్రెయిన్ని 
షార్ప్నెస్గా చేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఆ సమయంలో పద్నాలుగవ తేదీ పదిహేనవ తేదీ కొన్ని విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు ఒక్కసారి మతిమరుపు వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఏదో రకమైనటువంటి ఆలోచన ఉన్న కారణంగా కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు జ్ఞప్తికి రాకపోయిన కారణంగా కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండోళ్ళు కూడా బుద్ధి బలంతో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉందని తెలుసుకోండి పద్నాలుగవ తేదీ తిరుమలలో పుష్పయాగము ఆ రోజు కోటి సోమవారం అంటారు కానీ సోమవారం కాదు అది కానీ సప్తమి శ్రవణ నక్షత్రంతో వచ్చినటువంటి రోజు పద్నాలుగవ తేదీ కనుక ఆ రోజు పద్నాలుగవ తేదీన ప్రత్యేకంగా సూర్యోదయం తర్వాత మొదటి రెండు గంటలలో కొంత మనస్తో ఆలోచన చేయటం ప్రయత్నం చేయండి ఆ రెండు గంటలు ఆవేశం వద్దు ఆనందం వద్దు కొంతవరకు ప్రశాంత వదనంతో ఉండటానికి ప్రయత్నం ఉంటుంది చేయండి పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం సూర్యోదయం తర్వాత ఒక రెండు గంటల సమయం మాత్రమే ఆ విధంగా చేయండి చక్కటి అనుకూల పరిస్థితులు రావటానికి అది గేట్వే పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం మీకు కనుక ఆ సమయంలో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండండి న్యూస్ పేపర్ చదవటం కానీ లేకపోతే మరొకటి ఏదైనా టీవీల దగ్గర కూర్చోటం కానీ అలా కాకుండా ప్రశాంతంగా స్నానం చేయండి కూర్చోండి స్థిమితంగా రెండు గంటలు కూర్చోలేకపోయినా కనీసం ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఒక ఘడీ కాలం అంటారు ఆ ఘడీ కాలమైన కూర్చోడానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి మిథున్ రాశి జాతకులు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ పక్షంలో వస్తున్నటువంటి కొన్ని వ్యతిరేక గ్రహ సంచార వలన కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటూ తీసుకునగలిగితే పరోక్షంగా మేలైనటువంటి ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశాలు అంటూ మీకు తప్పక ఏర్పడతాయనేది గోచార గ్రహచార స్థితిగతుల రీత్యా తెలియజేస్తున్నాను శుభం